ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർനോട്ട് എൻജിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ എൻജിനാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ എൻജിനാണ് നമുക്കിത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിലവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ എൻജിനായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി ഈ കാർനോട്ട് എൻജിന് മെയിനായിട്ട് നാല് പാർട്ടുണ്ട് സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് സോഴ്സ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് സിങ്ക് തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നാലാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ നാല് പാർട്ടാണ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ എൻജിൻ അല്ല ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാർനോട്ട് എൻജിന് മെയിനായിട്ട് നാല് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സോഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് സിങ്ക് ആണ് മൂന്നാമത്തത് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് നാലാമത്തത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സോ ആദ്യത്തെ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിയാണ് അറ്റ് ടി വൺ കെൽവിൻ ഓക്കെ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ കെൽവിനിലാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൾഡ് ബോഡിയാണ് അറ്റ് ടി ടു കെൽവിൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോഴ്സും സിങ്കും തമ്മിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സോ സോഴ്സും സിങ്കും തമ്മിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസി കൂടെ അല്ലാതെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലോട്ട് പോകാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്നാണ് ഓക്കെ എന്താണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ ഈ കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പിനെയും കൂടെ പറയുന്നതാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് ഓക്കെ സോ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ കാർനോട്ട് എൻജിൻ can be represented by four steps four steps called the carnot cycle okay carnot engine the process gal naal step gal aayittana nadakkunnathu aa naal step ne kuda parayunnathana carnot cycle okay ini endakeyana aa naal steps ennu namukku nokkam so the first step ennu parayunnathu ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ആണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡേബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നതാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സുകളുമുണ്ട് രണ്ട് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് പ്രോസസ്സുകളും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാർനോട്ട് എൻജിനെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസോതെർമലും അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം സോ ഐസോതെർമൽ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ 
ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് വരും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഐസോ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഡൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ സോറി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ അതേപോലെ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് പി വൺ ബൈ പി ടു അതേപോലെ തന്നെ അഡേബാറ്റിക്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഇവിടെ ടി വണും ടി ടു ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വി വണ്ണും വി ടു ഇനീഷ്യൽ വോളിയവും ഫൈനൽ വോളിയവും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പി വണ്ണും വി ടുവും ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറും ഫൈനൽ പ്രഷറും ആണ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തരം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഡി യു ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആണ് ഡി യു അത് സീറോ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വോളിയം അതേപോലെ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് പി വൺ ബൈ പി ടു പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ പ്രഷർ എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം അവിടെ ഹീറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് സഡൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അഡേബാറ്റിക്കിൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സോറി ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി ബൈ സി വി ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐസോതെർമലും അഡേബാറ്റിക്കിൻ്റെയും ഗ്രാഫാണ് പി വി ഡയഗ്രാമാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പി വി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഉള്ള ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സസിൽ പീനെ എക്സ് ആക്സിൽ വീനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് പി വി ഡയഗ്രാം എന്ന് ഓക്കെ ഈ പി വി ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഈ അഡേബാറ്റിക്കിനെയും ഐസോതെർമലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ചേർത്തായിരിക്കും പക്ഷേ അഡേബാറ്റിക്കിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐസോതെർമലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സ്ലോപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ അഡേബാറ്റിക്കിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഡേബാറ്റിക് ഏതാണോ ഐസോതെർമൽ ഏതാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് കൂടിയത് അഡേബാറ്റിക് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞത് ഐസോതെർമൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലുള്ളത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്